相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳。且温暖，不安和怯懦消失不见。你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想，是什么让一切发生了改变？飞而来，带着无限崇拜，准时到达，借助那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的。跋涉最远的山和明天。哦哦哦哦、闪退，甘敏红。斯塔福四维面霜邀您收看在暴雪时分。我是斯诺克，无畏和范文聪，你们盯着男子发球和球球。安，你帮着他们一点。好。东新城没有女子斯诺克，玲玲，补一个吧。我没问题。如果分给我这个项目，那我就去。嗯。这上面的项目你自己看一下，有资格选上的都提前准备好。好。西然。你找我？你虽然已经不是东新城的人了，但还是老规矩，我们一起准备，肯定有你。谢谢啊，秀兰姐，见外了，都一起长大了。大家都是各项目的负责人，一定要把这件事情盯到底，直到最后名单出来。这次室内运动会，我们要拿出最好的状态。好，好，好，好。行不行啊？你看我有不行的时候吗？谢谢涛哥，你担心。嗯。其实少打一两下，没关系的。我们的男子斯诺克是强项，不管怎么样都有你兜底。但其他几强弱一些。要真有人比我强。我当然不介意少打几下。我对个人奖牌数没有想法，但台球队的总奖牌数绝对不能比别人少。不行就说，会的。嗯、正式名单出来了。哎呀，我看到了很多新面孔。对在座很多人来说，我也是新面孔啊。简单些，我是本届国家台球队总教练周斌。现在我宣布一下入选本届啊项目的选手名单。我先说姑娘们吧啊，女子九球。英国刘希然、张丹阳，六红球斯诺克，英国林林、姚青竹，加油，小师妹，这次我们要并肩对外了。来来来，女子八球，程岩、文潇、吕浩成，我现在说小伙子们啊，男子斯诺克。单人，林一阳、孟晓东、杨安
，男子九球，林阳无畏，陈安安；男子八球，林阳、李青年、蒋涵；男子斯诺克团体，林阳、孟晓东、江阳。这也算是时隔多年，我们台球项目再次参加综合性运动会的第一次大会。二零一零年广州亚运会，我参加了，很高兴，今天能和在座的台球项目的所有选手齐聚一堂，共同训练。下面我介绍本届国家台球队队长林毅阳。诸位好，我是本届国家台球队队长林一阳。真简洁啊！不过他参加的全部男子项目，谁能不认识他？真的正式名单上的人，根据入选的项目进行针对性训练。其他人呢，三天以后和比赛选手共同训练。今年没选上的，为以后做准备嘛！啊。一会儿呢，还有一些注意事项，分给大家，互相看看啊。好了，辛苦各位了，咱们训练场见。哎，这次基地可热闹了，女子世界排名前二十，我们就占了八个人，这个比世界大赛可热闹多了。六哥，借我两分钟呗。去吧。嗯。呃，啊、你要注意你手臂的角度。谢谢。手肘不要歪。你看我，手臂要保持垂直，这样触感更稳定。吃劲儿吗？没有，还好。吃过了，朋友。嗯。哥，坐吧。去我办公室。进来。坐吧。一会儿再回来看你。我妈听说你拿下全部参赛名额了，她特别高兴。都答应你妈妈了，肯定得做到呀。哎呀，我们的队长还没进训练基地呢，就成了风云人物了。不敢当，最受欢迎的女子九球顶尖选手。<笑>那。你准备怎么奖励我？你想要什么奖励？我想看个东西。我想看你的比赛资料，就是你以前打比赛的时候，嗯，小的时候，大概这么高的时候吧。我小时候就是见这么高。什么？啊？给我看，给我看，给我看，给我看，给我看，给我看，给我看，嗯，给我看。找不到就算了，肯定能找到
，贺老把这所有的东西都整理的特别好。会不会是在别的箱子里、啊？不会啊，贺老所有的资料都在这儿了。你们干嘛呢？哎，顿挫小时候那个训练资料你见过没有？哦，那个贺老走之前他，他自己来看过，在那儿啊当时弄不来这个，我帮着开的应该是之前忘记拿出来了，要换吗？小时候真是太可爱了，太高兴了。嗯，坐。哎，让你坐嘛，让你坐。哎，等我啊。我今天晚上呢要回北城开会，我们得明天在基地才能见到。为了庆祝我们明天进入集训基地，我今天要给你好好收整一下。收整？我没得罪你吧？嗯，好好整理一下。我要帮你整理一下脸。你会吗？你教我呀。恭喜你过五关斩六将，拿下了全部比赛资格。别动，别说话，一会儿刮到。明天就进集训基地了，你就是我的队长。今天你听我的，在队里，我听你的。啊
。民国也到了，那我们开始吧。李青爷，今天我陪你练。好。我还拿不了球杆，只能看你打。但总教练给了个任务，让我在七十天里给你一个质的飞跃。换句话说，哪天要是真的上不了了。你得配合好林一阳和孟小东。放心吧，我会同意正式比赛练。孟小东最强的弟子，放轻松。林林姐，你看我，真让我哥跟林林姐打呀？操心你自己。你的速度课是孟小东教的，水平还可以。我们直接开始吧。哦，你跟我练的话，自己训练会不会影响？不会的，我会和你哥还有佳佳单独切磋，放心吧。行，反正呢，你自己把握，你没有思想，压力比我大。我是在跟一个机器人打球吗？你你打的不错。你说的不错，就说明我问题很大。你打过女子斯诺克比赛，基础比效果好，确实比起他们那桌算打的不错的。谁让你夸我了？能不能给我点有用的意见？我在观察，这是我的习惯。先看出你的问题，再对症下药。哦，你是第一次认识我吗？我是拿这事开玩笑的人吗？倒不是怀疑这个，就是你总是什么都不说，我又猜不中你怎么想的，干着急。不着急，我会告诉你的。贝艾特羊奶粉吸收好，营养更好，全球羊奶粉销量第一。加贝艾特邀您精彩继续。
请问他几岁？五。我算了一下，大概六周吧，但是也不一定全都成功。但是这对金主不要求太高了。休息一下，洗个澡，别迟到了。总教练叫你过去一趟。嗯。你们俩这怎么整的跟早恋似的，还偷偷摸摸的？可是你俩的事儿，两个俱乐部一传，加上几场国际大赛下来，还有谁不知道？这是我们提前就商量好的。他是队长，不能明目张胆的谈恋爱，所以得低调嘛。那个十三岁那年七赛的事儿，你知道吗？嗯，那有件事你肯定不知道，他们俩都是十三岁那年参赛的，结果。你哥小组赛的时候就输给林一阳了，直接弃赛。到了第二年，他卯足了劲儿，夺了冠，这才成名的。怪不得，怪不得我哥对林一阳情有独钟、念念不忘。你知道吗？我哥当时去赫尔，一见到林一阳就让我劝他回国呢。江阳好像也是在那个时候参加的全国大赛。他们
么有交集的那几年，第一年是你哥退赛了，最后一年林一阳退了赛，说来也蛮有意思的。你哥跟林一阳啊是同一年出生的，林一阳就大了他几个月，两个人都还是排行老六，又都是天才选手，还是很好的朋友。嗯。都是拼命要赢对方的好兄弟。英国，先走了，拜拜。吃饭的时候，林英姐说：“我哥小时候有一次退赛，是因为你。”嗯，好吧，我现在承认了。嗯，你比我哥厉害。嗯，其实也看状态，不过我比他厉害这点，他在十三岁的时候自己已经承认。你这个人能不能谦虚一点？赛场上可没有谦虚二字。我觉得吧，你适当的谦虚一点比较可爱。其实孟小冬的话也有自己的优点，比如说。想到了再说吧。我就知道你这个人睡了吗？没有，就是总教练的规矩，中国小孩似的，一到十一点钟立马熄灯。好像是高中住校啊，得习惯一下了。我得吹个头发，就两分钟，很快。啊，没事儿，我还不睡呢，你吹。嗯。慢点啊，这个床不太稳。嗯。林英姐，嗯，嗯，你们小的时候参加全国比赛的时候，都是谁带队？这个看情况。反正贺老年纪大了，他很少带队。一般的话都是我老师，或者范文聪的老师。他们每次出发之前还会跟贺老说：“放心吧，我们一定不会欺负林易阳。”然后贺老就说：“你们给我好好欺负他，消消他的气焰。”但是吧，这小子，你表面上看他像是个万人派，谁都不敢招惹他，但实际上呢？他是个万人疼，像我教练就是，又可怜他，又知道他自尊心强，没法当面贴补他家用。想跟他买吃的的时候，就多买给我，故意多买一份再跟我说，你呀、啊、要是吃不完的话，就都匀给他。你教练人也太好了吧？都好，其他教练有他们自己的法子来疼他。是不是跟我住一起挺好的？以后啊，我把这些事情都慢慢讲给你听。我
我其实特别想知道他以前的故事，可是每次一听吧，就可心疼了。他现在不是有你了吗？都过去了，会好起来的。对了，我想问问你，就是你哥他在国外培训的时候，是不是有发生些什么事儿啊？啊，我哥，对，就是。你别跟他说是我问你的啊。这可是咱俩的秘密，什么都不许说。知道。算了，估计你也不知道，赶紧睡觉吧，明天还训练呢。啊，晚安，晚安。你怎么知道我们在聊天？猜得到。那猜到聊什么吗？多半在替我卖惨。<笑>猜的这么准？开窗。你该不会在窗外吧？这违反对规了时候放的。走前，窗外的露台上站了两分钟。要想追谁，估计全能追到。多问问玲玲，过去我是什么样的？除了你，不可能追谁。李阳，你打不打？快睡，晚安。这么些年，你是怎么受得了他的？不是受着，是让着。我说孟大少爷，现在是休息时间，他一个有旧伤的，我一个个不美好的，这里就你一个，体检各项指标都是一顶一的正常人。为难我们两个。再说了，我觉得台球啊，最重要的就是棋逢对手。有林阳在，你还怕状态找不回来？总比你那些北城的徒弟要来的强吧？我最受不了你们这帮人，从来都不严肃，尤其是在赛场、休息室里，态度一点都不端正。来。给他端正一个，这么练也没意思，怎么着？打点快的吧，可以啊。别以为没打过，就不会
，拭目以待。休息会儿，喝点茶吧。大哥，凌晨一点喝茶？二十多年，老免疫了，喝不习惯没有味道的水了。你说。上一次咱们三个像这样聚在一起，年纪都还小，等这一天等好久了。能让我们两大球社的老板飞去赫尔，也只有你了。我们三个最不会说话的，就是我。现在不是了，你啊。是最会说场面话的那一个，那不一样。谢谢你们，去找我。谢谢。行李出点状况，等一下。行李出了点问题，我们先靠边等一下。你看，今天是你生日啊？不是我生日。杨，这是你给女朋友的惊喜啊？怎么可能？我们是来比赛的，这么弄不合适，那就是球迷，哼，挺用心啊。苹果加油，苹果加油！谢谢谢谢谢谢，小果，预祝比赛拿金牌，我看好你。谢谢你们，谢谢谢谢。谢谢嗯、那个男的，好像追了小果好几年吧。上回联系到云果爸爸，问能不能介绍正式认识一下。这位小美女，你这模样是在担心林易阳，还是在想今天机场追你的小弟弟呢？什么呀？没有，不是，没人追我，那根本就不是追我。跟你说啊，你呀、啊，最好去管管那个正宫，这会儿估计闷头吃醋呢。不至于吧？那他也有很多球迷，我也没吃醋。不至于，那你去看看。可就这么点自由活动时间啊，再不去，来不及了。嗯。再说了，这比赛前，你不得给咱队长把心态安抚好？那我去看一下。去。嗯，你要是有事随时打我电话。
啊，走啊。正好要出去，怎么回来了？一下午没吃东西，有话就说。期待有。